Dispositivi sintonizzati, ripartiamo con il quinto appuntamento di Liberamente, la rubrica del mercoledì nata in collaborazione con il Centro Clinico Espressione di Napoli con la psicologa Federica Trincone proiettiamo su Per Sempre News un breve scorcio del mondo della psicoanalisi per poter parlare dei vostri temi. Espressione ha messo a disposizione una mail per chi desidera un parere psicologico, tante quelle arrivate in centro in questi giorni. Uh, Federica, a te la parola. Allora, oggi ci ha scritto una donna di 55 anni, è sposata, ha due figli, ma dice di occuparsi eh, sia della sua famiglia che di quella d'origine. Ha due genitori molto anziani, ultra ottantenni, il padre ha avuto un tumore da cui è guarito e la madre due schemie cerebrali e continuano ad avere i loro acciacchi fisici. Si dice dunque molto stanca, scoraggiata. E recentemente è capitato che doveva fare la spesa per portargliela, ma si è completamente dimenticata. La signora ha anche un fratello che però eh, non l'aiuta, anzi sembra esserci un rapporto conflittuale tra i due. È successo infatti che qualche anno fa la signora si è trasferita, si è avvicinata a casa dei suoi genitori, proprio per agevolare tale compito di accudimento e il padre, un po' come un premio, le ha regalato dei soldi per farle comprare eh, una cucina e il fratello non fa altro che rinfacciarle i soldi che il padre ha speso per lei e questa donna è molto amareggiata dal comportamento del fratello, non parla con nessuno e tiene tutto dentro. Uh, questo è l'antefatto. Con la nostra psicologa proviamo a capire come potrebbe essere affrontato un racconto che appartiene a chiunque, ma che possiede tanti piccoli elementi personali. Da dove sei partita tu? Allora, partiamo proprio dall'atto mancato, anche perché credo eh, che ci abbia scritto proprio a partire da questo, cioè dalla dimenticanza. La signora doveva fare la spesa, portarla ai genitori, ma si dimentica. Gli atti mancati sono, ad esempio, um, i lapsus verbali che tutti uh -huh. noi conosciamo, ma anche le dimenticanze, in questo caso appunto la dimenticanza di un proposito. In psicanalisi l'atto mancato ha un senso, può essere considerato un atto psichico pienamente valido, che ha un significato particolare. Mm. È dunque uno dei modi possibili con cui si manifesta l'inconscio. Nella saggezza dei nonni c'era spesso uh, un po' di verità, però non sempre. A volte quando si dimenticava qualcosa si diceva non era importante, invece? E invece è proprio l'opposto. Um, anche Freud fa riferimento ad un proverbio in uno dei, dei suoi testi che rivela come la consapevolezza uh, popolare Uh, ritenga che appunto non sono casuali gli atti mancati. Uh, questo proverbio recita così, quel che si è dimenticato una volta lo si dimenticherà per tre volte ancora, come a dire che ci sono appunto delle resistenze, non si tratta di una semplice uh, distrazione. In questo caso la signora mh, ci parlava di quanto non riuscisse uh, più ad aiutare i suoi genitori e così si dimentica. Però dobbiamo, mh, occorre comunque prudenza nell'interpretare gli atti mancati perché ci possono essere uh, dei significati um, che, non sono, che non è diciamo, il significato così diretto no? tra uh, quello che fa la signora e uh, la, una mancanza magari nei confronti dei genitori. Ad esempio la signora si è soffermata tanto sull'episodio della cucina che ha scatenato quella grande discussione col fratello per cui la spesa ad esempio può aver richiamato tutto questo e quindi potrebbe avere a che fare proprio con le discussioni con il fratello questo è per fare un'ipotesi per far capire che non ci sono sempre questi nessi così diretti e la differenza tra uno sfogo uh, fatto tra amiche e il lettino del, dello psicoanalista è proprio questa, raccontare di sé uh, per capirsi meglio non solo per aiutarsi ma anche probabilmente per dedicarsi agli altri, per districarsi tra dubbi e sofferenze quotidiane. Sì, infatti la signora poi si sofferma anche su, sulla sua storia in particolare racconta che cinque anni fa ha contratto un parassita intestinale e eh, è stata male fino all'anno scorso, infatti non ha mai assunto correttamente eh, un farmaco 
che diciamo, riteneva essere molto forte, dato che lei sì. è allergica aveva paura di una possibile reazione, così metteva in atto delle strategie, ad esempio capitava che lo prendeva la sera per evitare sì. che i figli quando, no, che andavano a dormire e non voleva che potessero vedere o sentire eventuali reazioni, oppure non lo prendeva proprio. Quindi eh, ha sofferto per, per molto più tempo, cioè ha prolungato questa sofferenza e lei dice è stato stupido, col senno di poi eh, non lo rifarei. Eh, e poi riporta mh, questa scena, eh, dato che i dolori erano molto forti, la sera mordeva un asciugamano per non urlare e non far svegliare tutti. Questa signora è stata molto chiara e non ha tralasciato nulla. Quest'ultima frase in particolare è molto forte, può essere densa di significati. Sì, eh, ricordiamoci anche che all'inizio della lettera la signora ha scritto che tiene tutto dentro di sé e questa immagine ce lo restituisce molto bene. Quando la sofferenza psichica non viene elaborata, quando non, trove, non trova vie d'uscita, può trovare appunto la via eh, del corpo. Ma come dice François Dolto, eh, soltanto la parola può eh, schiudere, aprire il mondo che abbiamo dentro di noi e metterci in relazione con il mondo degli altri. Quindi solo questa è la vera liberazione. Sembra infatti che con questo parassita intestinale lei in qualche modo abbia scaricato, ma appunto attraverso il corpo. E, e, Federica, come procedere poi a questo punto? Anche eh, con molta delicatezza, senza creare diciamo, un vuoto eh, nella signora? Sì, ehm, sicuramente la signora eh, deve parlarne perché quello che ripete di più è che tiene tutto dentro di sé e infatti poi racconta anche della sua relazione con, con i figli. Eh, lei vorrebbe sfogarsi con loro ma non lo fa perché non vorrebbe essere un peso così come lo sono i suoi genitori per lei. Questo diciamo, succede un po' in tutte le famiglie, lo diciamo tutti, non, vor non voglio diventare come mia madre, oppure non farò con i miei figli come hanno fatto i miei genitori con me. Insomma, il concetto è che si vuole fare diversamente eh, da come hanno fatto i nostri genitori con, con noi. Eh, intanto mh, partiamo da un presupposto, eh, cioè la distanza tra la madre di cui si parla e la madre che parla è grande, mm. però per comprendere questa distanza bisogna parlarne. Mi chiedo anche perché la signora non parli con, con il marito, mm. però ricordo che comunque lo scopo della rubrica è quello di mettere in rilievo certe questioni nella speranza che poi possano essere affrontate altrove. Sì, la nostra presenza del mercoledì serve a creare delle fondamenta, tirare su un palazzo o un ponte non è il nostro compito. Eh, intanto vi diamo gli strumenti per superare incertezze e timidezza. Eh, chi desidera farsi ascoltare o, o leggere nel nostro caso può spedire a info info.centroclinicoespressione.it e vi diciamo anche come scrivere il testo. Il consiglio è quello di conquistare uno spazio privato scrivere una o due pagine di testo non rileggere ciò che si è scritto bene ringraziamo Federica Trincone e noi lanciamo l'appuntamento per mercoledì prossimo alle ore 17 grazie a tutti